Good morning, dear students. Today we are going to deal with the poem "A Dog Has Died" by Pablo Neruda. You might have heard his name, Pablo Neruda, uh, quite a lot because uh, usually youngsters are quite, uh, you know, enchanted with his love poems. So I hope, or I think you might have read at least some of his poems. Okay, now let's. Um, know a bit about him first of all pablo neruda his real name is not pablo neruda uh, he had, he uh, you know uh, adopted that name from a czech poet called jan neruda now his real name is given there ricardo elisa neftali reis was also okay you do not have to uh, term his whole name there okay you just have to use pablo neruda as such in your exam papers now he was born on 1904 uh, 12 july 1904 and uh, died on 23 september 1973 okay so he was a nobel prize winning uh, poet and he is from chile and uh, he was a poet diplomat and a politician okay and politician ennu parayna njan ente korchu stress cheyidu parayana and politician uh, politician ennu parayumbo he was a communist ഓക്കെ സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ പോയത്തിലെ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്താ ഒരു ലൈനിൽ അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ്സ് വൺ ഓക്കെ നാ ഹീ റൂട്ട് ഇൻ വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ബട്ട് പുള്ളിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ പോം മൂന്ന് സെറിയലിസ് പോംസും ആൻഡ് അത് വൺ ഇസ് പാഷനറ്റ് ലവ് പോംസ് ബട്ട് the same time he wrote historical epics then overt pol- overtly political manifestos uh, he has written a prose autobiography okay pa angenta karyangal ella ayittunde but njan ee parnyathu pole etum famous allengil etum worldwide nokki kanyal etum famous aayittunde pulleyude love poems aanu but uh, if you have read his surrealist poems allengil possibly please do read some of his surrealist poems uh, like one of you know ee parayna ninga kittittulla ee oru particular poetile you know adinde rest of the collection adilulla poems vaichalum actually ee parayna surrealist poems kittum and it's one of the best actually enikku thonu love poems ne kattilum kurichu better allengil best endu parayna better nalla best endu parayunathu uh is a real poem side okay okay anyway uh, he is often considered as a national poet of chile and uh, pulida works in varna valara popular ana and not just in his own country but uh, worldwide itself okay and uh, whatever you get to read now uh, is tr- as a, uh, it will be a translation in english or maybe in uh, you know മലയാളം ആസ് വെൽ കാരണം എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും പുള്ളിയുടെ വർക്ക്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സോ അതെല്ലാം തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ആണ് ഹി നെവർ റോട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ എനി തിങ് എനി യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഹിസ് മേജർ വർക്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് പോയട്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് ഓഫ് ട്വയലൈറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ലവ് പോംസ് ആൻഡ് എ ഡെസ്പ്രെഡ് സോങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് കളക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ലവ് പോംസ് ആൻഡ് എ ഡെസ്പ്രെഡ് സോങ് ദാറ്റ് സീംസ് ടു ബി ഐ തിങ്ക് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ബുക്ക് ഓഫ് ഇസ് ഓവർ ദ അറ്റംപ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഫിനിറ്റ് മാൻ ആൻഡ് എ നോബിൾ ടൈറ്റിൽ ദ ഇൻഹാബിറ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഹെസ് ഹോപ്പ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് നിങ്ങൾ വെച്ചേക്കുക നിങ്ങളുടെ എസ് സീസിലൊക്കെ എസ് എ എങ്ങാനും വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ നോവൽസിൻ്റെയും ഈ പോയട്രി ബുക്സിൻ്റെയൊക്കെ പേര് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് okay now 20 love poems and a desperate song is co- is a collection of love poems that was controversial for its eroticism okay uh other uh, eroticism in the param it's kind of like you know uh, as if namda words with the parayna wala beauty lies in the eyes of the beholder in the parayna wala i think eroticism also lies in the eyes of the beholder appo adu vaikina alde interpret cheyina alde kannile കാണുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് പാബ്ലോ നഡ്ഡയുടെ ലവ് പോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇത് പാഷനറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ബട്ട് ഇറോട്ടിക് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് വിത്ത് എ വീട് അയാൾ അതെങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ ഐ വിൽ ഗിവ് യു എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ബീൻ ടു ഇന്ത്യ ഹി ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ആസ് എൻ ഓഫീസർ ഇൻ റംഗൂൺ ആൻഡ് ദെൻ ഹി ലേറ്റർ വിൻ ടു ബേമ uh that means he has quite a history with the uh, asian nation some of the asian nations okay so uh now uh, as i said e enganeyana or interpreter enganeyana ne erotic aano passionate aano ennalladine kurichu vaaikkunnadine kurichu ennu example tharam you know I, i was introduced to pablo neruda uh, the first time when i was doing doing my schooling okay a uh, time la or movie irangittundarunnu malayalathile Uh, I, I'm not sure about the name of it, but 
ஐ திங்க் இட்ஸ் நேம் வாஸ் அம்ருதம் விச் ஸ்டார்ட் இன் விச் ஸ்டார்ட் ஐ திங்க் வாஸ் இட் யா ஜெயராம் தென் தெர் வாஸ் பட்ம பிரியா இன் இட் ஓகே இட் வாஸ் அ ஃபேமிலி மூவி அண்ட் தெர் இஸ் அ சீன் வேர் ஜெயராம்ஸ் பிரதர் கேரக்டர் ஹி ஹாஸ் ரிட்டன் அ நோட் அ லவ் நோட் டு ஹிஸ் Uh, you know lover that was bhavan i think and his mother has got uh, this letter okay and i think it was in english and e aniyende letter amma eduthittu amma was kps il eltha and pulli id eduthittu i sorry idalla kps il eltha finds it finds this letter and uh, gives this to jayaram ஓகே என்ன பறையான அவன் எழுதி வச்சிருக்கிறதான நீ வாய்ச்சு நோக்கு அண்ட் ஜெயராம் வாய்க்கிறது பட் ஜெயராம்னு குவாய்ட்டு அதுங்க மனுஷ மனசிலாகுனில்ல ஸோ ஹி ஆஸ் தி ஹி ஆஸ் அபவுட் திஸ் டு ஹிஸ் பிரதர் அண்ட் ஹி சேஸ் தட் யூ நோ தட் இஸ் நருதாஸ் போயம்ஸ் போயம் அது நீ எந்த அவசானம் எந்த கொடுத்துருக்கினே எனக்கு அது மனசிலாயில்ல அது நெருதையோட கவிதையான சேட்டா அப்போ அது எந்த நீ அது எந்த கொடுத்துருக்கினே அப்போ ஹீ ட்ரான்ஸ்லேட் ஹீ ட்ரான்ஸ்லேட் ட்ரான்ஸ்லேட்ஸ் தேட் இன் டு மலையாளம் ஐ திங்க் சி திஸ் இஸ் ஆல் ஃப்ரம் மை வேக் மெமரிஸ் ஈ டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் இல்லை ஸ்டில் ஓவரால் இது இங்கே என்னென்ன ஆயிருக்கும் அண்ட் ஹி யூனோ ஹி சீஸ் திஸ் இனோ மலையாளத்தில் ஆ கூட்டு பறையான விச் ஞான் அது பறையும்போது கரெக்டாகிட்டு வரத்தில் பட் த எசன்ஸ் ஆஃப் தட் கூட்டு அல்லெங்கி அந்த எக்ஸாக்ட்லி இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இஸ் சாரி திஸ் ஓகே ஐ வாண்ட் டு டூ டு யூ வாட் ஸ்ப்ரிங் டஸ் வித் செரி ட்ரீஸ் அண்ட் ஆ மூவியில் அது ஜெயராம் பறையும்போது ஹீ எக்ஸ்பிரஸஸ் திஸ் ஐயே என்று பறையுன்னுண்ட் பட் ஆ சமயத்து ஞானும் அங்கே விசாரிச்சு ஆ சைஸ் ஞானும் ஆ ஒரு பிராயத்திலான அப்போ ஞானம் அங்கே விசாரிச்சு பட் வான்ஸ் ஐ ஸ்டார்ட் யூ நோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லிட்ரேச்சர் அண்ட் வாட் இட் இஸ் வாட் ஐ ஃபெல்ட் இஸ் தட் சி சிலியிலும் அல்லெங்கி சவுத் அமெரிக்கன் கொண்டாட்டில் யூரோப்பில் இவிடேக்கேன்னு பண்ணால் ஈ பறையுது செரி ட்ரீஸ் ஓகே இத ப்ளூம் செய்யாது பறஞ்சால் அது ஒரு வலிய ஒரு யாடு மொத்தம் அங்கு ப்ளூம் செய்யும் ஓகே அண்ட் இஸ் குவாய்ட் அ வியூ அதாவது அது வந்து ஃபுல்லிங்கனே பூத்து கழிப்பத்தேக்கும் தெர் இஸ் ஒரு ஒரு இல போலும் அண்டத்து காணான் கிட்டில்ல என்னுள்ளதான சத்தியம் அப்போ நீங்க என்ன இப்போ ஈ ஈ பேக்ரவுண்டில் உள்ள ஆ ஒரு பொர்ட்டிகுலர் செரி ஃப்ளவர்ஸ் நோக்கும் அதிண்ட அது என்ன ஈ பறந்த ஒரு இல போலும் காணல அத்தையும் மங்கியாயிட்டான அது பூத்தொலையுது ஓகே அண்ட் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் பொர்ட்டிகுலர் கூட் இஸ் தட் யூனோ யூனோ ஐ ஐ வாண்ட் டு மேக் யூ மோ பியூட்டிஃபுல் ஓகே தட்ஸ் அ எசன்ஸ் ஆஃப் த கூட் பட் அதினே இங்கனத்து கோச்சினெல்லாம் ஆன ஆல்கார எரோட்டிசைஸ் செய்யுன்னதான என்ன ஒரு வேர்ஷன் இட்ஸ் அப் டு யூ யூ ஆர் லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இட்ஸ் அல் ஸோ நீங்களதாயிட்டுள்ள வியூஸும் எண்ட் அது உண்டாக்கி எடுக்க ஓகே ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் த பாயம் த பாயம் தட் வி ஆர் கான் டு டீல் வித் தட் இஸ் அ டாக் ஹேஸ் டைட் ஓகே ஸோ அ டாக் ஹேஸ் டைட் ஓகே So, அதான் அந்த டைட்டில் ஆஃப் த பாயம் ஆண்ட் இதில் ஆ ஆ டைட்டில் ஸ்ரோதிக்கும்போது நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்களெல்லாம் ஸ்ரோதிக்கேண்டது சாரி ஆதியம் ஏ ஏ டோக் ஹாஸ் டைட் என்னான பார்த்திருக்கேன் அல்லே வை ஹாஸ் ஹி யூஸ் அண்ட் ஆர்ட்டிக்கல் தே தட் இஸ் அ டாக் ஹாஸ் ஏதோ ஒரு டாக் வச்சு എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന യുനോ ആ ഒരു സെൻസ് ഓക്കെ ബട്ട് മേ ബി ഹി ഈസ് ട്രൈങ് ടു ബി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആസ് പോസിബിൾ വൈ ഡീലിങ് വിത്ത് എ ലോസ് ഓക്കെ അത് ആൾക്കാരെ അറിയിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷമം മടക്കി പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നും അലൂഫായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ പറയുന്നത് പോലെ അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ പുള്ളി പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഷൂസ് ദ ഓ ദസ് റെസ്ട്രീൻ ഇൻ മേക്കിംഗ് ദ സബ്ജക്ട് ആസ് മച്ച് ലെസ് സബ്ജക്റ്റീവ് ആസ് പോസിബിൾ അതായത് അത്ര സബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല പേഴ്സണൽ അല്ല എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ടൈറ്റിലിനെ എടുക്കാം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വൈ ഹി ഗോട്ട് ഇറ്റ് എ ഡോഗ് ഹാസ് ടൈഡ് അതായത് എൻ്റെ പട്ടിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനോ ദ ഡോഗ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡോഗിനെയോ ഒന്നുമല്ല പറയുന്ന എ ഡോഗ് ഹാസ് ഡൈഡ് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹി ഡ അത് മീൻസ് ദാറ്റ് ഹി ഡസൻ അക്നോളജ് ദാറ്റ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹിസ് ഡോഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡാഡ് ഓക്കെ തൻ്റെ തന്നെ നായയാണ് അവിടെ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന പുള്ളിയല്ല അവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ എ ഡോഗ് ഹാസ് ഡൈഡ് 
ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ പുള്ളി ഒരിക്കലും പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഡോഗിൻ്റെ ആ മരണത്തിന് ഞാൻ എന്താ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്നും തന്നെ പുള്ളി ഇവിടെ പറയുന്നില്ല സോ ദിസ് മേ റിഫ്ലക്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ ദിസ് മേ ഓൾസോ റിഫ്ലക്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് അറൗണ്ട് ഹാം അതായത് ഒന്നിലും തന്നെയും ഈ പറയുന്ന പോലെ യുനോ ദ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ റീഡർ ഇത് വായിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കൽ തന്നെ ഈ പോയറ്റിൻ്റെ വിഷമം ഒന്നും തന്നെ അയാൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു എ റീഡർ ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് യുനോ ദ ഡോഗ് ക്യാൻ ബി റിപ്ലേസ് വിത്ത് ഈസ്ലി വിത്ത് അനദർ വൺ ഓക്കെ അത്രയുമേ ഉള്ളൂ അത് ആ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിനെ റിപ്രസെൻറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സാധനം ചീത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ അബൌട്ട് വിൽ വി ഡു ഓക്കെ വിൽ റിപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് അനദർ വൺ സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചറിനെ ആയിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ പുള്ളി അവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബസ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇത് ആ ടൈറ്റിൽ മാത്രമാണ് പുള്ളിക്ക് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദ പോയം ആൻഡ് ആളി ഈസ് വെരി മച്ച് സബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ Uh, let's read the poem okay my dog has died see that's the full stop there okay my dog has died it's a statement okay and uh, see the first uh, what first word in there my okay namada title la vaichappa nammal endha a dog has died okay and here he says my dog has died avade endha namukku polladu aa parayna endana acknowledgement okay adu endha enna dog aanu marichathu okay adu ee aadatha title um idumayittu oru valiya oru stark quite contrast avade koduthittundu okay and avade eduthu parayan that it is not just any other dog but his for which he is in mourning and the poem is clearly the result of the sadness and ee poem eduthunnathu endinu vendittana of course aa oru sadness alle thanda nashtapetta aa oru naayikku vendittulla aa oru vishamam okay adu kaanikkan thanneyana pulli ee poem eludhiyirikkunnathu idana the first thing first sentence namukku state cheyumbo kittuna endha uh sense okay now i buried him in the garden next to a rusted old machine okay so is saying that yana ende naaye evidana kurichittu thalengil of course ana cremate cremate cheyanallo so so bury cheyanallo cremate la bury cheyanallo so uh, where did he do that he buried him in the garden pulida na garden la അത് ആലോചിക്കുക ഗാർഡനിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വന്തം തന്നെ ബാക്ക് യാർഡിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഡമ്പ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഗാർഡനിൽ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടു ഓൾ റസ്റ്റഡ് ഓൾഡ് മെഷീൻ ഓക്കെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ ഇവിടെയും ബാധകമാണ് ആലോചിക്കുക നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടാതാവുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിത് പോലെ കൊണ്ടുപോയി കളയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ തുരുമ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന രീതിയിലും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത സാധനങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻസൊക്കെ എത്തി ഇവിടെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ആ നായയും അത്രയുമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരിതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അല്ല ഹി സെയ്സ് ദാറ്റ് ദ പോയിറ്റ് കൺഫ്യൂസൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാന ഇവിടെയും ഈ പുള്ളി പറയുന്ന പോലെ ഈവൻ ദ മൈ ഡോഗ് ഹാസ് ഡൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാനറിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഹോൾഡ് ഹിസ് ഇമോഷൻസ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഹി സീസ് ദാറ്റ് ഹി ബറീഡ് ഹിസ് ഡോഗ് നിയർ ആൻഡ് അൺയൂസ് ട്രസ്റ്റഡ് മെഷീൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ മെഷീൻ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് യൂസ് ഹി ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ഹിസ് ഡോഗ് ടു ഓക്കെ അത് ആ റസ്റ്റഡ് മെഷീനെ കൊണ്ട് ഇനി അയാൾക്ക് യൂസ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡോഗിനെ കൊണ്ടും അയാൾക്ക് യൂസ് ഇല്ല The dog cannot make him happy anymore with its life. Because if our rusted old machine is going to be served by our dogs, our dogs are going to be our dogs. We don't have to be our dogs. It's basically for us to... Uh, for us not to feel alone and we are happy 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 so we are happy and we are happy the dog cannot make him happy anymore because he is dead mm? so that's why our rest of the whole machine is a comparison and this uh, is this particular stance and this is the first style and this is the what kind of literary devices has he used okay adala aadyam pulli use cheyidirikkunathu consonants aanu consonants nu vanna repetitive aayittu consonant sounds repeat cheythu varunnaanu appo ivada thanne ningal nokkiya madhi d ennu parayna sound repeated aayittu varunnundu for example uh, my dog has died i buried him in the garden dog led died led അല്ല രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഐറ്റിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ടു ആൻഡ് ദ എൻഡ് ബറീഡ് ഗാർഡൻ 
those which are which I have put in the uh, red letters okay now stanza 2 someday I will join him right there see you just line could another completely other end of an objective man look at the name completely in the reverse you are okay are the if let them go bank are closed is bank intimacy in America if the mother and mother look on a level a field team you know in a more point of dog might up but now he is gone with his shaggy coat his bad manners and his cool news and i the materialist who never believed in any promised heaven in the sky for any human being i believe in a heaven i will never enter yes i believe in a heaven for all dogdom where my dog waits for my arrival waving his fan like tail in friendship ah see if it happened then pull your seconds and up pull it a complete emotion hung out out for you okay and uh ഇത് നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ ആ ഒരു ഔട്ട് പോഡിങ്ങോട് കൂടുതൽ നമുക്ക് അൽ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളിലും അത് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ഹീസ് ലവ് ഫോർ ഹിസ് ഡോഗ് ഈസ് ബിക്കമിങ് എവിഡൻ മോർ ആൻഡ് മോർ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആ ഒരു മൂന്ന് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ നിന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് ഒരുപാടാണ് ആ നായയോട് പുള്ളിക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹമെന്ന് നമുക്ക് ഈ ലൈൻസോട് കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഓക്കെ and etrathola mana sneham nu vachal okay he is trying to alengil he tries to even uh, you know uh, forget his principles and all okay oru manushan pratheeche ee politicians or diplomats anganulla aalkarna eppozhum avare principles bhayangaramayittu hold cheyina aalkarayirikkum okay and avade aanu nerthe adim parna he was a communist ennu parayna aa oru term okay communist as such ningalku ariyamayirikkum Uh, they do not believe in the concept of god or uh, you know religion or even the uh, you know concept of uh, heaven self heaven or hell okay apo angane ulla or vyakti aanu aare pablo nerda he doesn't believe in what heaven okay angane thulla yathar vidha in the concepts lo believe cheyatha aal aanu aare pablo nerda okay ആ പുള്ളിയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നൗ ഹീസ് ഗോൺ വിത്ത് ഹിസ് ഷാഗി കൂട്ട് ഹിസ് ബാറ്റ് മാനേഴ്സ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര നല്ല എന്ത് വെടിപ്പുള്ള പട്ടിയെന്ന് ആയിരുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഷാഗി കൂട്ടാണ് ഷാഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഈ ഫറ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിച്ചിരി കിടക്കുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ഷാഗി ആയിട്ടുള്ള ഫ ഫ കൂട്ട് ദെൻ ഹിസ് ബാറ്റ് മാനേഴ്സ് ബാറ്റ് മാനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനോ ചിലപ്പോൾ ഈ ഈ അവിടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കാത്ത നായയായിരുന്നു ഇരിക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് എ സ്കൂൾ ന്യൂസ് മീൻസ് ഓഫ് and sneezing like a kind of like thing again and i the materialist okay but again a material culture ne korchu oru boost cheyidu parayana i the materialist who never believed in any promised heaven in the sky okay ang aagashatha oru heaven namukku vendittu kaathirippundu enna orikkalum vishwasikkatha njan for any human being oru human being nu vendittu manganulla oru heaven undennu orikkalum vishwasikkatha njan i believe in a heaven in uh, so i believe in a heaven i will never enter in curriculum enter cheyan pattatha angana or heaven yes i believe in a heaven for all dogdom where my dog waits for my arrival waving his fan like tail in friendship okay സ്വന്തമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ഹ്യൂമൻ കിങ്ഡത്തിന് വേണ്ടിട്ടോ ഒരു ഹെവൻ ഉണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാൾ പട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പട്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ നായയ്ക്ക് തൻ്റെ നായ പോയേക്കുന്ന എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഹെവൻ ഉണ്ട് എന്ന് അടിയുറച്ച് പറയുകയാണ് പുള്ളി ഇവിടെ ഓക്കെ അതായത് മനുഷ്യനായ എനിക്ക് പോകാൻ ചിലപ്പോൾ ഹെവൻ ഇല്ലെങ്കിലും ആരെന്തായാലും ഹെവനിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ എൻ്റെ നായ എന്തായാലും ഹെവനിലോട്ടേ പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് പുള്ളി ഇട്ടമെൻ്റായിട്ട് പുള്ളി പറയുകയാണ് അവിടെ ഓക്കെ ഹി ബിലീവ്സ് അത് യെസ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ എ ഹെവൻ കണ്ടോ ഒരു ഭയങ്കര അറ്റമെൻ്റായിട്ടാണ് പുള്ളി പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ബിലീവ് ഇൻ എ ഹെവൻ ഫോർ ഓൾ ഡോക്ടം ഓക്കെ എല്ലാ നായകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡോക്ടം ഒരു ഡോക്ടം ഹെവൻ സംവെർ ഇസ് ദ ഓക്കെ അവിടെ എൻ്റെ നായ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ആ വാല് മാട്ടി എന്താ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇഴപ്പുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ഹുല്ലിങ് ഹീസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഫോർ മീ see uh, how cute and how sweet it is right and avade adana parayna 
<coughs> sorry he believes and uh, he believes and uh, pr- his beliefs and principles are revealed in the stanza where he says when he passes away he wants his body to be buried beside dog sorry uh, his communist viewpoint is subtly understated here okay avade parna ee communist atla viewpoint avade padike underline cheythu koduttund and uh, he describes his dog and we get a picture of an unruly dog with its long thick unkempt hair and a runny nose and the chatra netha parnu yan already but nerudas love for his dog is greater than his adamant believes that he wants his dog to have a heaven to go to and he says that he believes in a heaven for all dogs and his dog like it was in real life will be waiting for nerudha wagging its tail in that heaven and ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഒന്നുണ്ട് ഹി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ജോയിൻ ഹിം ദയ എന്തുകൊണ്ട് അതെന്താ അവിടെ പുള്ളി മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ റസ്റ്റഡ് ഓൾ മെഷീൻ്റെ അടുത്താണ് ആരെ ബെറി ചെയ്തത് ഡോഗിനെ ബെറി ചെയ്തത് ആൻഡ് ഹി സീസ് ദാറ്റ് ഹി വോണ്ട് ടു ബി ബെറീഡ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഹിസ് ഡോഗ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രേവ് യാർഡിലോ അവിടെ ഒന്നും അല്ല എന്നെ ബെറി ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ എന്നെ എവിടെയാണ് വേണം ബെറി ചെയ്യാനായിട്ട് ദാ എന്താ സ്ട്രിക്ട്ലി ബിസൈഡ് ഹിസ് ഡോഗ് ഓക്കെ അവിടെ തന്നെ ആക്ച്വലി ആ ഒരു സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉലർത്ത നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ആൻഡ് ഇതിലെ ലിറ്ററി ഡിവൈസസ് നോക്കുക നമുക്ക് പ്യുവർലി നമുക്ക് വിഷ്വൽ ഇമേജറി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദാറ്റ് ലാ ലാസ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് ഓക്കെ മൈ ഡോഗ് വെയ്റ്റ്സ് ഫോർ മൈ അറൈവൽ വീവിങ് ഹിസ് ഫാൻ ലൈക്ക് ടെയിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒരു പട്ടി ഒരു എന്താ ഹെവൻ്റെ കവാടത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് ആ വാല് മാറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി വട്ട് വിഷ്വൽ ഇമേജ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് പോലെ വരച്ച് തീർത്ത ഒരു പടം പോലെ ഓക്കെ നമുക്ക് പ്ര നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണത് ആൻഡ് ദാറ്റ് വൈ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വിഷ്വൽ ഇമേജറി ഓക്കെ ഓൾസോ നിങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എന്താ കോൺസിനൻസ് ചെയ്തതുപോലെ അസനൻസിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കിതിനിടയിൽ കാണാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഹോൾ പോയിട്രി ഓക്കെ ഹോൾ സോറി ഹോൾ പോയിൻസിൽ നോക്കുക ഈ അസനൻസ് ആൻഡ് കോൺസിനൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നിറയുണ്ടാവും ഓക്കെ നൗ the third stanza i i will not speak of sadness here on earth of having lost a companion who was never servile okay he continues with the, a little bit of description about his dog so he says that ivide korchode ee relationship thanikum thande doginu medil undarna aa or relationship ne kurichu pulli korchude describe cheyana appo adu kondu thane pulli adhime parayna i will not speak of sadness here on earth okay here there is sadness ne kurichu orikkalum parayathilla okay of having lost a companion ende naaya nashtapetta endu or vishamathine kurichu njan orikkalum parayilla and then he states that his dog was never സെർവായൽ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ ആ ഒരു ഡോഗിനെ അതിനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം കാരണം തന്നെ അതിനൊരു യുനീക്ക് ഡോഗായിട്ട് ഇവിടെ പുള്ളി ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഫോർ മീ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് എ പോക്കു പായൻ വിത്തൗട്ട് ഹോൾഡിങ് ഇറ്റ്സ് വിത്ത് ഹോൾഡിങ് ഇറ്റ്സ് അതോറിറ്റി വാസ് എ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഓഫ് എ സ്റ്റാർ എ ലൂഫ് വിത്ത് നോ മോർ ഇൻറ്റിമസി ദാൻ വാസ് കോൾ ഫോർ വിത്ത് നോ എക്സാജുറേഷൻസ് ഹി നെവർ ക്ലൈംബ് ഓൾ ഓവർ മൈ ക്ലൂത്ത്സ് ഫില്ലിങ് മീ ഫുൾ ഓഫ് ഹിസ് ഹെയർ or his match he never wrapped up against my knee like other dogs obsessed with sex okay he says that he doesn't want to speak about the sadness emitting from the loss of his companion like dog instead he wants to talk about his friendship with the dog okay a sadness ne kurichu pulliki parayanda adu nashtapetta oru vishamathine kurichu pulliki parayani adur thalvile pagaram endine kurichu anu than parayanda a friendship ne kurichu venam pulliki parayanatta aagraham okay see a friendship ne kurichu parayumba thanne namukku manasilavum etrathollum sad aanu pulli adinde viyogathine kurichu aalochichittu ennu namukku manasilavum so he says that his dog was not servile which means that he doesn't consider himself to be a master as well adu thande dog nu parayunnathu servile alla ഓക്കെ അതായത് താൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അതിനനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു നായ ആയിരുന്നില്ല അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ ഡോഗ് സെർവൈൽ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് വോട്ട് ഹി ഡസൻ കൺസിഡർ ഹിംസെൽഫ് എ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ കമ്പയർ ഹിസ് ഡോഗ് ദാറ്റ് എൻ്റെ രണ്ട് കമ്പാരിസൺ ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഫോർ മീ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് എ പോക്കു പായൻ വിത്ത് ഹോൾഡിങ് ഇറ്റ്സ് അതോറിറ്റി ഓക്കെ അത് ആ നായയുടെയും എൻ്റെയും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഫോർ പോക്കു പായൻ ഓക്കെ പോക്കു പായൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്കറിയാം മുള്ളൻ പന്നിയാണ് പോക്കു പായൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഈ പോക്കു പായൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ പെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ഹു ആസ് പോക്കു പായൻസ് ആസ് ദ പെറ്റ്സ് ഓക്കെ ബട്ട് പോക്കു പായൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോ
ഓൾവേസ് ഹോൾഡ്സ് ദ അതോറിറ്റി ഓവർ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഹോൾഡ്സ് ഇറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ തോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് നേരെ വായിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ യുനോ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വോസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഒരിക്കലും തന്നെ എന്തല്ല ഇയാളായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെറുത ആയിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഓണർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ എന്നോ ഒരിക്കലും പറയപ്പ പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നില്ല ആ നായയുമായിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ പോക്കു പോയിൻസ് ഓക്കെ ഒരു പോക്കു പോയിൻറ്റിനെ പോലെ ആയിരുന്നു ആ നായയും അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് വിത്ത് ദ ഡോഗ് നോട്ട് വിത്ത് ദ മാൻ ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് ആ പോക്കു പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമിലി വന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് അത് പോക്കു പാനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോക്കു പാനിനെ സ്വന്തമായിട്ട് ആരെ വേണമെങ്കിലും ആക്രമിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും പോക്കു പാനിൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താ പേടിയൊന്നും മീൻസ് എപ്പോഴാണോ എന്ത് ഇത് എന്താ നമുക്ക് നേരെ അതിൻ്റെ മുള്ളുകൾ അയക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അത്ര പേടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഈ നായയുടെ അത് നായക്കാണ് ഇവിടെ അതോറിറ്റി നോട്ട് വിത്ത് ഹിം നായ്ക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇയാളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള വിചാരം പുള്ളിക്കുള്ളതെന്ന് ഒരിക്കലും തന്നെ എന്താ മാസ്റ്റർ സെർവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ പെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നില്ല യൂഷ്വലി നമ്മൾ പല വീടുകളിലും കാണുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നില്ല നെറുതയും നെറുതയുടെ നായയും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഹി കമ്പയർസ് ഹിസ് ഡോക്ക് ടു എ സ്റ്റാർ സോറി Yeah, then he compares his dog to a star. Hmm? Aloof with no more intimacy than was called for. With no exaggeration. So, if you want to compare with a star, it's the next comparison. Okay? And then the star is the reason. Okay? സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീ ബ്രിങ്സ് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാറിനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നും അല്ലെ ഓഫ്കോഴ്സ് സ്റ്റാർ കേസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സന്തോഷം തോന്നും ഹു ബ്രിങ്സ് ജോയ് ടു ദ ഓദർ വെൻ എവർ ഹീസ് ഈസ് ഇറ്റ് ബട്ട് സ്റ്റേസ് ഇൻ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡസൻ ഇൻറ്റർഫിയേഴ്സ് ഇൻ ഹിസ് പേഴ്സൺ ഇൻ ഹിസ് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻസ് ടു ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള അടുത്തുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ തൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്തല്ല എന്താ ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്തല്ല ഈ ഡോഗ് തൻ്റെ തനിക്ക് സന്തോഷം പകർന്നിരുന്നത് അത് ഒരു സ്റ്റാറിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നും ആ ദർ ഇസ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് അതിനെ കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതവിടെ നിൽക്കും നമ്മളിവിടെ നിൽക്കും ഓക്കെ ദർ ഇസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ആർ ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിരുന്നു ആര് തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത് ഡോഗ് ആൻഡ് നെറുത തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസിനെ പോലെ ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു എന്താ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നില്ല അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് മീൻസ് വിത്ത് നോ മോർ ഇൻറ്റമസി ദാൻ വാസ് കോൾ ഫോർ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇൻറ്റമസി മാത്രമേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു തരത്തിലുള്ള എക്സാജുറേഷനും ഇല്ല എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് and he also states that his dog was different from other dogs as it didn't climb over his glutes or never humped against the other's knee like other dogs and like the humans the dog knew how to respect a person's boundary and didn't bother the other with its needs okay and uh, again ivra dog in the description aanu a dog ya sadharana dogs ne pole endha എന്തൊക്കെ ചെയ്യില്ല ഗ്ലാ ക്ലോത്സിനെ പോലെ മീൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് വീട്ടിൽ വളർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഡോഗ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കുസൃതി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് ഓടുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പിന്നെ ക്ലാ ക്ലോത്സിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലൈം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് സം ഡോഗ്സ് യൂസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് ക്ലാ ഡസ് യു നോ ഹം പവർ പേഴ്സൺസ് ഷൂസ് ആൻഡ് <laughs> you know, knees, okay. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല എൻ്റെ നായ ചെയ്തിട്ടില്ല മീൻസ് ഇറ്റ് നോസ് ദ ബൗണ്ടറി ഓക്കെ ആ ഒരു ലിമിറ്റ് എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ഒരു നായയായിരുന്നു തൻ്റെ ഇത് മീൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ക്വൈറ്റ് യുണീക്കാണ് എന്ന് പുള്ളി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണെന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈലിങ് ലിറ്ററേറ്റി വായസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ല സിമിലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫോർത്ത് ലൈനിൽ കാണാം ഹിസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഫോർ മീ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് എ പോക്കു പാൻ ഇൻ റെഡ് കളർ ഓക്കെ
is compared uh, the dog is compared to a star there mm? but uh, similarly you see the other metaphor on you see the other okay other pull the name anthropomorphism in the car okay anthropomorphism the partner basically uh, humans in the uh, attributes I'm going to ask you to come uh, I'm a personification I'm going to learn the program but culture a human uh, you know psychological or lingual uh, behavioral attitudes are culture in that one in the garden then I'm going to drop a more is a no link a personification no no copper I am and we can anyway personification is not exactly but anthropomorphism than a good culture and all other anyway uh, even in a look at me like that of a book by withholding its authority and then next line aloof okay it is the authority aloofness okay it again the one usually number uh, it's not uh, uh, they are not characteristics we usually attribute to animals okay either I'm usually number humans and attribute in the at the video are kind of pulley code trick in the in I can pulley code trick in the so an anthropomorphism in the parana okay next one stands up for no my dog used to gaze at me paying me the attention i need the attention required to make a vain person like me understand that being a dog he was wasting time but with those eyes so much purer than mine he would keep on gazing at me with a look that reserved for me alone all his sweet and shaggy life always near me never troubling me and asking nothing okay unconditional little love one സ്നേഹമാണ് ആ നായ്ക്ക് തന്നോടുണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ പ്യുർ ആൻഡ് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ഓഫ് ദ ഡോഗ് ഫോർ ദ പോയറ്റ് ഹ്യൂമൻസിനെ പോലെയല്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി പ്രസൻറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് പ്യുർ ലവ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസിന് ആ ഒരു പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററേച്ചറിലോ മൂവീസിലോ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്കത് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വേണം പറയാം ഓക്കെ അല്ലാതെ പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ബട്ട് യുനു ഡോഗ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ പോയറ്റ്സ് ഡോഗ് ഓക്കെ ഏറ്റവും പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡോഗിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ കാണാനായിട്ട് തനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് മീൻസ് അൺകണ്ടീഷണലി ആണ് നമ്മുടെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് അതിനെ ഹീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആവശ്യവും അതിന് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ അത് പോയിറ്റിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് നെവർ ട്രബിൾ ദ പോയിറ്റ് ഓർ ആസ്റ്റ് എനി തിങ് ഫ്രോം ഹെം ആൻഡ് ഇത് എന്താ ഇമ വെട്ടാതെ ഈ നമ്മുടെ പോയിറ്റിനെ നോക്കിയിരിക്കുകയും ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പേയിങ് ദ അറ്റൻഷൻ ദ പോയിറ്റ് റിക്വയർഡ് ആ പോയിറ്റിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് അറ്റൻഷനും കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ പട്ടി ജീവിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫോർ എ വെയിൻ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് ദ പോയിറ്റ് ഹു കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പോസിബിലിറ്റി ആൻഡ് കേബിലിറ്റി ഓഫ് പ്യുവർ ലവ് ഓക്കെ ഹി ആർ ഹി ഈസ് ആക്ച്വലി പുള്ളി സ്വയം പറയുകയാണ് ദറ്റ് ഞാനൊരു വെയിൻ പേഴ്സൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്നെ പോലുള്ള ഒരു വെയിൻ പേഴ്സൺ ഒരിക്കൽ തന്നെ എന്ത് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഈ ഈ നായ കാണിക്കുന്ന ആ പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലവ് എന്താണെന്ന് നേ നേരെ ചൊവ്വേ മനസ്സിലാവുക പോലും ഇല്ല ആൻഡ് ഫോർ ഹിം വാട്ട് ദിസ് ഡോഗ് ഷൂസ് ഓക്കെ ഷോഡ് വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വാട്ട് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ടൈം അത് എന്തിനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും വെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ നായ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പുള്ളി അവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നത് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ഹി ഹി കുഡ് നെവർ ഗീവ് ഫുഡ് ലവ് ലൈക്ക് എ ഡോഗ് ആൻഡ് ഒരു ഹ്യൂമൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു ഡോഗിൻ്റെ അത്രയും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലവ് ഒരിക്കലും തന്നെ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്ന് പുള്ളി ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഇതിനുള്ള എഗിൻ സപ്പോഷൻ ആന്ത്രോപ്പോമോഫിസം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണിഫിക്കേഷനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ വേറൊരു പോർഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു ദറ്റ് ദ ഡോഗ് വാസ് ആറ്റബ്യൂട്ടഡ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ഓർ ബിഹേവിയറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും നേരെ തിരിച്ച് അത് പുള്ളി പറയാണ് എനിക്ക് ലവ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹ്യൂമൻസ് ക്യാൻ ഹ്യൂമൻസ് ആർ കേപ്പിൾ ഓഫ് ലവ് ഓക്കെ മറ്റുള്ള ഏതൊരു ജീവികളെക്കാളും ഇമോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിങ്സ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ഹ്യൂമൻസ് ആർ ദ വൺസ് ഹു ആർ കേപ്പിൾ ഓഫ് ലവ് എന്നാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയാം ബട്ട് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ നായയ്ക്ക് എന്നെക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ അറിയാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഐ ആം നോട്ട് കേപ്പിൾ ഓഫ് ഹാവിങ് ഓർ യു നോ ഷൂവിങ് പ്യുറസ്
ഓക്കെ കണ്ടു ഇതാണ് സബ് വോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യൂഷ്വലി ഉള്ളതിനെ തിരിച്ച് ഇട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സബ് വോഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ദ സ്റ്റൈൽ ഓർ ലിറ്ററി ഡിവൈസ് ദാറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റാൻസ് ഓഫ് ഫോൺ ഇൻ സ്റ്റാൻസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഐ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഹാവ് ഐ എൻ വീഡ് ഹിസ് ടേൽ ആസ് വി വോക്ക് ടു ഗെതർ ഓൺ ദ ഷോസ് ഓഫ് ദ സി ഇൻ ദ ലോൺലി വിൻഡർ ഓഫ് ഐ ലാ നെഗ്ര വേ ദ വിൻറ്ററിങ് ബേർഡ്സ് ഫിൽ ദ സ്കൈ ആൻഡ് മൈ ഹെയറി ഡോഗ് വാസ് ജമ്പിങ് എബൌട്ട് ഫുൾ ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ സീസ് മൂവ്മെൻറ്റ് മൈ വോണ്ടറിങ് ഡോഗ് സ്നിഫിങ് എ വേ വിത്ത് ഇസ് ഗോൾഡൻ ടേൽ ഹെൽ ഹൈ ഫേസ് ടു ഫേസ് വിത്ത് ദ ഓഷൻ സ്പ്രേ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ അഗെയിൻ പുള്ളി തൻ തൻ താനും ആ ഒരു ഡോഗുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്താ ഇമേജിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഹി ടോക്സ് അബൌട്ട് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ജലസി ഹി ഫീൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ജലസി ടുവേർഡ്സ് ദിസ് ഡോഗ് എനിക്ക് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോഗിന് ആ ആ ആ നായ്ക്ക് നായ്ക്കുന്നല്ല ഏതൊരു ഡോഗിനായാലും തന്നെ യു അൺലൈക്ക് ഹ്യൂമൻസ് ദി കുഡ് എൻജോയ് ദ ട്രിവിയൽ ഓഫ് ദ തിങ് ട്രിവിയൽ ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ ദ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ലൈക്ക് വോക്ക് ടുഗെതർ ഈ ഒരു തൻ്റെ ഈ പോയിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ബീച്ചിൽ നടക്കാൻ ഇറങ്ങുക ഈനോ ആൻഡ് വിൻറ്റർ ദൻ നെസ്റ്റിങ് ബേർഡ്സ് വേവ്സ് ഇതിനെല്ലാം തന്നെ മൂവ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കണ്ട് ആ ഒരു നായ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് അതിന് പറ്റുമായിരുന്നു അതായത് ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ ട്രിവിയൽ ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു നോ യു നോ ഹ്യൂമൻസ് ആർ ഫോഗറ്റിങ് ഈസ് ഡേ ഓക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ പോലും ഉണ്ട് ഓക്കെ വിച്ച് വി ആർ ബീങ് ഇൻ ഒബ്ലീവിയസ് അബൌട്ട് അതൊന്നും കാണാണ്ട് നമ്മൾ ഈ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം ഒതുങ്ങുന്നതെന്നാണ് നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിക്കുക അതങ്ങനെയല്ല എന്ന് തെളിയിച്ച് കൊടു കൊടുത്തു ആര് ഈ നായ പോയറ്റനം ഓക്കെ സോ അതാണ് പറഞ്ഞ ആസ് ഹൗ മെയിൻ ടൈംസ് ഹവ് ഐ എൻ വി ഹിസ് ടേൽ ആൻഡ് ആ ഒരു ടേൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി ഒരു നായ അതിൻ്റെ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഈ പറയുന്ന നല്ല പ്യുറസ്റ്റ് ആൻഡ് അൺകണ്ടീഷൻ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഫേസ് വായിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവരെന്താ ആ ഒരു ടേൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ അതിൻ്റെ പോ ഈ മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന പോലെ പോയിട്ടിനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വാലായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എവറിബഡി നോസ് ദറ്റ് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ അതുപോലെ ഒരിക്കൽ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഓക്കെ ആൻഡ് എന്ത് സന്തോഷം ഉണ്ടായാലും തന്നെ അതിൻ്റെ വാലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം യൂ എന്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബീച്ചിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേവ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ച് അത് ച ചാടി തുള്ളുകയും ആൻഡ് അതിനനുസരിച്ച് അതെല്ലാം വളരെ സന്തോഷമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ വിച്ച് എ ഹ്യൂമൻ കെ നോട്ട് ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസ് അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിരളമാണ് and by portraying the dog who could be happy at the smallest instances he is mocking the human kind for their glorification of the quest to find happiness okay adhaye nammal okay. ipo ningal ana vaajana pole pole okay alleda alchemist anganulla is you know psychological aitla novels o allo engil anganthe how to books o idellam thanne vaikkunnade oru porul endana sherikkum paran we are searching for happiness okay how to find happiness how to get happiness idakkeyana nammude eternal quest aitu kondu nadakkunnathu but the thing is that see happiness is all around us okay we just have to uh, just open our eyes just like the dog nammude chuttum unda happiness ennu parana but we are quite not looking at the right direction okay so uh, the poet also says that he envies the dog's tail but adhi may part the statement and then tail ne envy cheyunu because and then when whatever the dog's emotions are could be uh, read from the stance of its tail a tail into the stance and such a manslam adinde emotion endana alleke ad what its feeling enalu kare namaku petta nanne and tail ne kondu manslakkan pattu okay it can never hide any of its feelings okay but humans who hide behind many faces cannot express their emotions like dogs do okay po ibedeyum endu kondu a tail ne envy cheyunu nu parnal basically what he says that you know humans cannot do it ആ ഒരു നായെ കണ്ട് അതിൻ്റെ ഇമോഷൻസ് ഫീലിങ്സ് വളരെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും പോയറ്റിന് പറ്റുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഹി കെ നോട്ട് ഡൂ സോ വിത്ത് ദ ഹ്യൂമൻസ് അറൗണ്ട് ഹിം ഓക്കെ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഹി സേ ഈസ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് എൻ വി എസ് ഓഫീസ് ഓഫ് ഇറ്റ്
ആ ഡോഗിൻ്റെ ടേല് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇമോഷൻസും ഫീലിങ്സും മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്നത് പോലെ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഡു ദാറ്റ് ഓക്കെ ഐ എം നോട്ട് കിൻ കേപ്പ് ഐ എം നോട്ട് കേപ്പ് ലോഫ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് എന്നാണ് പോയിറ്റ് അവിടെ പറയുന്നത് ആൻഡ് പോയിറ്റ് കുർ ഓൾസോ ബി സിഗ്നലിങ് ഹീസ് കപ്പാസിറ്റി ആസ് എ പോയിറ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഹിസ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് ത്രൂ ഹിസ് പോയിട്രിയെ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെ മാത്രമാണ് ബൈ റൈറ്റിംഗ് പോയിട്രി തൻ്റെ ഫീലിങ്സും തൻ്റെ ഇമോഷൻസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് പോയം തൻ്റെ നായ മരിച്ചു പോയതിൻ്റെ ആ ഒരു വിഷമം കാണിക്കാനാണ് പുള്ളി പോയം എഴുതുന്നത് അല്ലേ സോ പോയിട്രി ഈസ് ലൈക്ക് എ ഡോഗ്സ് ഡേ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എനിവേ സി ദാറ്റ്സ് വട്ട് ഹി എനിവേ ഹി ഈസ് സെയിങ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് യു നോ ആ ഒരു പോയിട്രിയിലൂടെ മാത്രമാണ് തനിക്ക് ഈ തൻ്റെ ഇമോഷൻസ് എഴുതാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറിയിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക മറ്റുള്ളവരെ അല്ലാണ്ട് എൻ എൻ്റെ മുഖത്ത് വരുന്ന ഇമോഷൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വായിക്കണമെന്നില്ല വേറെ ടേക്ക് ദിസ് ഡോഗ് ഓക്കെ ഹി സ്റ്റേൽ കുറ്റൽ എനിബഡി ദാറ്റ് വാട്ട് ഹീസ് ഫീലിംഗ് ഓർ വോണ് എ ഡു അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഹി ഈസ് കമ്പയറിങ് ഹിംസെൽഫ് ഓർ ദ ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് വിത്ത് ദ ഡോഗ് ആൻഡ് ദർ ഇമോഷൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതിനുള്ളിൽ പുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് എൻജോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് റൺ ഓൺ ലൈൻസ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോപ്പ് വരേണ്ട അടുത്ത് സ്റ്റോപ്പ് വരാണ്ട് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ത്രൂ വേരിയസ് ലൈൻസ് ഓക്കെ അത് അങ്ങനെ പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എൻജോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ആ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ മെനി ടൈംസ് ഐ ഹാവ് എൻ വീ ഹിസ്റ്റൈൽ ദ കുഡ് ഹാപ്പി ഇൻ എ സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ വരാമായിരുന്നു ബട്ട് ഇൻസ്റ്റേഡ് അത് ഏറ്റവും താഴെ ആ സ്പ്രേ വരെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓഷൻ സ്പ്രേ വരെ എത്തുമ്പോഴാണ് എക്സാക്റ്റ് ആ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അവിടെ വരുന്നത് ഇതിനിടയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരാമായിരുന്നു ബട്ട് ഹി ഡിഡൻ ടു ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഇത്രയും ലൈൻസ് എയ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് എയ്റ്റ് ഓർ നയൻ ലൈൻസ് അല്ലേ ആ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പുള്ളിയുടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ യുനോ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരേണ്ടതാണ് ബട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരാണ്ട് യുനോ മെനി ലൈൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഓർ റൺ ഓൺ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഞാൻ നോട്ടിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൗ സ്റ്റാൻസ സിക്സ് ജോയ്ഫുൾ 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 as one as one the dogs know how to be happy with only the autonomy of their shameless spirit okay ab pulli aa oru first word repeat repeat idu parayunu okay joyful 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 okay aa oru tande enviousness alla tande jealousy aa oru repetition of words il namukku kaananayittu sadhikkum okay i think it's like a joyful 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 okay how can it be so joyful is asking it like that okay how can this dog be so joyful okay any ke cheyan pattunnalo how can it do it ennallo aa or reethiyulla chodyam aanu aa moonu aa repetition konde pulli uddheshikkunnathu so he is presumably smitten by his dog's shameless spirit which had never cared for what others may think or say he knows that as a human he can never attain that shameless spirit of his dog adhe engane as adinte sandosham kandal ee kunnu kunnu karyangalukku adingane sandoshichu chaadi mariyunnathu kandu kanyal thonum അതിന് മാത്രമേ അറിയാവൂ എങ്ങനെയാണ് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസിൻ്റെ ഓട്ടോണമി മൊത്തം കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അത് ജീവിക്കുന്നത് ആസ് എഫ് ഇറ്റ്സ് എ ഷെയിംലെസ് സ്പിരിറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷെയിംലെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യു ഷെയിംലെസ് നോട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് ദ വിത്തൗട്ട് എനി ഷെയിം എന്ന് ആ ഒരു ഇതിൽ എടുക്കണം ഷെയിംലെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എൻ്റെ വേർഡ് എടുക്കാതെ വിത്തൗട്ട് എനി ഷെയിം ഓർ വിത്തൗട്ട് എനി കൺസേൺ ടുവേർഡ്സ് വാട്ട് അതേഴ്സ് ആർ തിങ്കിങ് ഓക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വാട്ട് ഇസ് എ സൊസൈറ്റി തിങ്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാണ്ടാണ് ഒരു നായ ജീവിക്കുക അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ പോയിട്ടിൻ്റെ ഈ പോയിട്ടിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഡസൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് അതേഴ്സ് അതേഴ്സ് വിൽ തിങ്ക് അപ്പോൾ അതുപോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ നായ നായയുടെ ജീവിതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നായയാണ് എന്താണ് ഇവിടെ പുള്ളിക്ക് ആ ഒരു എൻവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് ഇവിടെ തോന്നുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ വെളിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇഫ്
ഓക്കെ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതാണ് പോയറ്റും നമ്മുടെ എന്താ നായയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ അതായത് നായയുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് എനി കൺസേൺ ടുവേർഡ്സ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സൊസൈ സൊസൈറ്റി ഈസ് തിങ്കിങ് എന്നുള്ളതാണ് നായയുടെ ലൈഫ് ഓക്കെ വെറസ് ദ പോയറ്റ് ആസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഓക്കെ ഓൾവേസ് തിങ്ക്സ് അബൌട്ട് വാട്ട് ദ സൊസൈറ്റി ഇസ് തിങ്കിങ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ആ റെപ്പറ്റീഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ലിറ്ററി ഡിവൈസ് ആയിട്ട് വരിക അതായത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് ക്വാളിറ്റിയുടെ എംഫസിസ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ആ ഒരു ജോയ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജോയ്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പോയിട്ടിൻ്റെ ജലസിയെ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എംഫസിസ് അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സ്ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻസേഴ്സ് ആയി സ്റ്റാൻസേഴ്സ് ആവൻ സെവൻ there are no good byes for my dog who has died and we don't know we don't now and never did lie to each other okay we don't now and never did lie to each other okay and even uh, he is bidding a due to his dog through his poetry to, through his poem okay and he says that he didn't say goodbye to his dog and won't be bidding a due through this poem as well and states that they have never lied to each other and pulli parayenda nan endha endha goodbye ennum parayanalla nan idu poyennu ezhudunnu okay and match poi ende dog ni venditt goodbye parayanalla actually nan idu ezhudunnu and we don't know nammal ippolum goodbye parayunnilla okay and never did lie to each other nammal orikkil than endana orikkilam parasparam kallam parnittilla okay means that here the poet could be saying that uh, saying goodbye to his dog is like dying that is the dog in order in the goodbye nan ipo parayana nu parnal that would be lying okay karanja orikkilum thanne dogine marakkunnalla eppolum it will be in his memories and of course it will live through his poem okay so angane varum orikkilum thanne endalla ipo adinode goodbye parayan vendi taani poem ezhudunu endu parnu kanyal that will be a lie and that will be like lying directly to the dog itself okay so this poem ensures that the goodbye is never served and the dog will continue to live in the poet's memory okay and e poem nu parayna or goodbye alla okay instead it is a memory it is kept as a memory and mem- that memory will ensure that the uh, dog continues to ലവ് അതായത് ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്നും ഈ പോയം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ പോയം നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ആ ഡോഗ് അവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മെമ്മറിയിലൂടെ ആ ഡോഗ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സോ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ബെറ്റ് അറ്റ് യുവർ ഫേവൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ ആൻസർ എയ്റ്റ് so now he is gone and i buried him and i buried him and that's all there is to it okay ivide ithreem aadithe oru moonu line lu kandu oru prose quality nammal ivide tirichu kittuvana okay tirichu varuvana okay it's kind of like a statement again aadyam parna adhe statement life like quality aanu ivideyum varunathu okay so here he brings back the prose quality which is always seen in the first chance he merely acknowledges that this is the end of the dog's life and he has buried him and this is the end of the poem as well and dog marichu yan bury cheydu and that's the end of it okay nothing more to it okay Mm. but by putting an end to the poem the poet is ensuring that his dog will have an eternal life through his poem okay but of course idile avaru ithre ullu thirnu and bury cheyidu and dog ne bury cheyidu that's all okay but see the end of the poem allengil the whole poem itself will live as a uh, you know um, it will ensure that the dog will continue to live okay as long as there are words as long as there are readers as long as you know this literature the dog will live okay and our dog in order to sneham ana pulle konde ee poem edikkunu ana or eternal life pagarna kodukunnathu okay and that's the end of the poem thank you